Ayan. Good evening, good evening, everyone. So let's, um, yeah, let's start our seminar for tonight, the Building Your Future or The Secret to Saving and Building Your Future. This is a membership orientation and financial coaching in one. So let's start na ng ating training for tonight. Ayan. So before I start, uh, let me introduce myself. My name is Jill or Mary Jill Felizarta Pablo. So you may call me Miss Jill. And I am one of the executive vice chairman here in IMG. And I'm also a financial educator under the Truly Rich Makers team. And I'm associate financial planner under uh, registered uh, financial planner Philippines and a certified life insurance underwriter under the Manila Bankers Life. So, ayan po ang aking um, background. So, para at least mas makilala nyo ako. But, syempre, gusto ko rin malaman nyo kung paano ako napunta dito. Sa, ba, paano ako naging uh, financial coach? Paano ako naging speaker? So, let me share ano ba si Jill uh, Pablo ayan, before IMG. So, ayan po ako. Ayan. So, marami ang... Um, Nagkakaroon ng perception na okay ang aking buhay dahil ako po ay anak ng isang uh, may sasabing mong may kayang pamilya. So okay naman po ang finances ng aking mga magulang. Ayan. So ako po ay masasabing mahilig magsaya ng oras dahil ako po ay mahilig um, manood ng mga movies, ayan, mag-travel-travel, ganyan. Mahilig din ako mag-party. But um, habang tumatagal, syempre as I get matured, hindi ko maisip ko ano ba ang purpose ko in life. So parang, parang I feel empty kahit nasabihin mong okay naman ang career ko, okay naman din ang, ang family ko. So parang, parang there's something missing in my life. And yun nga, saka isip ko ano ba yung purpose ko. Ayan, or ano ba yung mag magagawa ko. Parang alam nyo yun, parang saka hanap mo na pabarkada ka hanggang yun nga. Mahilig ako mag-party, mahilig ako mag-shopping. So ganyan po talaga si Jill before IMG. So, kumbaga masasabi mong spender po talaga ako. And, um, yan yung perception ng mga tao sa akin kasi nga, dahil anak ako na may ari, parang, alam niyo yun, parang hindi sila naniniwala <laughs> financially, um, may financial problem ako. So, ayan, parang nagaharap ako din ng mga friends, ayan, yan. So, parang, um, I'm looking for purpose in life, but hindi ko nga alam. So, yan pa na yung gimmick ko. Every Friday or Saturday, lagi akong nasa inuma, nasa party, get together, aakit ng bundok. So, ayan po si Jill Pablo. Um, na parang okay. Okay sa, okay, okay daw ako pag tinitignan lang ako. But, marami po ang hindi nakakaalam na sa totoo lang, even yan, relationship ko with my ex-boyfriend, ayan, si Arnett, so parang okay na okay kami, parang uh, wala kaming problema, pero deep inside, um, habang lumalapit yung aming kasal, ayan, ayan si Jill, yung totoong Jill before IMG. So, I was um, emotionally broken kasi hindi kami okay yung okay relationship ko sa aking mga parents that time. Ganon din kay sa aking husband. So, uh, wala kasi siyang work before. Um, so, parang, alam mo, parang may mga pagsisisi ka <laughs> sa buhay mo nung time na yon And maraming, maraming problema. Kaya madalas ako nag-iinom din and I'm psychologically disoriented. Hindi ko talaga alam ang gusto kong mangyari sa buhay ko. And I'm spiritually lost. Ayan. And financially drained. Kahit anong gawin ko, walang taong naniniwala sa akin na talaga baon ako sa utang, milyon ang aking utang. So parang, alam niyo, parang gusto mong tumingi ng tulong pero walang naniniwala sa'yo. So I ask God, parang Lord, paano po ba ako makakawala sa ganito klaseng problema? So um, para sa akin, IMG is an answered prayer. Kasi nung right after ko mag-pray, uh, mag I found this book, The Eight Secrets of the Truly Rich. Ayan, by Brother Bo Sanchez. And um, binasa ko po yung book. Nagandahan ako kasi gusto ko mag-invest. Gusto ko maayos ang aking finances. Ayan. And part ng libro niya, nabanggit niya po doon yung, once again, I wish to thank International Marketing Group who introduced me to these figures. As usual, I put stories behind the numbers. So, 
parang nakahangirs na ano ba ang meron sa IMG? Knowing na si Brother Bo is parang kilala as financial guru and spiritual guru, pero meron pa pala nagturo sa kanya. So parang na-amaze ako. So I look for IMG via internet and yun nga, nakakatend po ko ng seminar na ito na ito yung i-discuss ko sa inyo tonight. Ayan. So uh, welcome po sa ating financial literacy campaign. Ayan. And... Ayan. So, let me introduce first yung vision, mission, and crusade ni IMG. So, sabi dito, our vision is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So, napakaganda talaga ng vision ni IMG. And the mission of IMG is to create wealth for families, to make a difference for families so that there will be no family left behind. So, ayan. And our crusade is we help people move from dreaming to doing. We bring uh, life-changing financial concepts and solutions to middle-income ind individuals and families who are overlooked by the financial industry. So, walang sinisino si IMG. Lahat gusto niyang tulungan basta gusto mong uh, magpatulong. So, ayan. Kaya talagang naakit ako sa ganda ng mission and vision ni IMG. And um, currently, IMG has a mission of uh, help, helping 30 million fa Filipino families by the year 2030. Kaya po talaga uh, marami kaming financial uh, literacy seminars kasi nga gusto talaga namin ma-reach yung goal namin na makapag-educate ng maraming Filipinos. And sabi ni Boss Rex Mendoza, isa siya sa uh, financial guru or investment guru here in the Philippines. For me, IMG is industry disruptor. Their business model has evolved over time. But one thing has been constant. They have focused on financial education as the foundation of their membership platform. So talagang kahit mismo ang investor, uh, investment guru na si brother, uh, si, si Boss Rex Mendoza, talagang na-amaze sa uh, membership platform ni ING. And ayan po, ito po yung sinasabi namin, yung the secret to saving and building your future. So, please get a copy of this book. Meron din pong e-book ito. So, you may ask the person who invited you para magkaroon po kayo ng access. At ito po yung ito, uh, some of my topics tonight. Ito po yung uh, pag-uusapan natin. Okay? Ayan. So, isa sa um, uh, financial uh, IMG ambassador is si Ms. Corina Sanchez. So, even siya ay uh, talagang nag-share uh, nag, nag ng IMG mission. And ayan po po, marami pa po kami uh, mga kilalang personalities na napag-share na rin ng IMG. Kaya naman talagang very proud kami kasi talagang lahat naman pala talaga ng tao, all walks of life, talagang nangangailangan ng financial education. At talagang maraming marami na po kaming teammates na talagang uh, uh, talaga very, very ano, talaga passionate in sharing this. Uh, mission. Eh, ganun din, ayan, nag-share din po kami sa mga kapulisan, sa mga high-rank officials. So talagang very proud kami to, to inform you na talagang um, very legit ang International Marketing Group or ING. Ayan, so nothing to worry. Now, why we do massive financial literacy campaign? Okay, now look at some changes in our financial culture which most people fail to recognize. Marami ang hindi nakakapansin na ang role of money is changing so fast. Dati po, ang traditional savings account fail to outpace inflation today. So kung iisipin natin na before, maganda talagang mag-invest sa mga bank accounts. But that was, uh, kumbaga, panahon pa ng mga lolo at lola natin. Now, hindi na po ganoon. Okay? Kailangan po talaga maghanap tayo ng investment options that can beat inflation. And um, so, totoo lang, ang mga tao ngayon ay mas mahahaba ang buhay. So, we have, we need to have lots of money or else we will live in a long life of financial distress. So, ayaw naman natin ang haba nga ng buhay natin pero ang haba naman ng pagdurusan natin dahil may kakulangan tayo sa pera. And the sky, uh, skyrocketing cost of living, alam naman natin na talagang uh, mas mabilis pang tumaas ang mga bilihin kesa income natin. So, kailangan talaga maghanap tayo ng way na ano ito masusolusyonan. And 
people spend faster today. Simple to complicated life. Imagine before um, nung 80s, ha? ako po kasi ay pinanganak nung year 1982. So dati, enough na yung mga larong kalyan, right? Diba? Pero ngayon, ang mga kabataan ngayon, um, may mga, kailangan may gadgets, kailangan laging na, na, malimit na sa malls. At dati, royal, la, royal makakainom ka. Pag may sakit ka, ngayon kailangan Starbucks na milk tea na. Yan na yung mga talagang uh, fancy coffees at mga, fan, mga milk teas na mga anak natin ngayon. Kahapon nga, nag milk tea na naman itong anak ko. And syempre, um, talagang um, halos dahil nga sa social media, talagang halos everyone talagang nag, nag, nagde-desire na mag, mag-avail ng mga expensive items or mga foods whatsoever talagang magastos ang panahon ngayon de ba aminin naman natin yun o hindi now everything is changing around imagine this dati po typewriter ngayon computer before film now napalitan na po ito ng digital and dati from mailing napalitan na po ito ng internet or emails dati meron kang degree You work hard, may trabaho ka, eh okay na. Kumbaga, it's a sign na kapag ikaw ay may magandang trabaho, maganda ang ang income mo, eh it's ano parang it's considered to be okay ka na, talagang financially okay ka na. But now, sa panahon ngayon, kahit na ang taas na ng ang laki ng sahod mo, ang ganda na ng trabaho mo, pero marami pa rin ang in debts at habang tumatagal ako dito sa IMG, I was shocked na kahit pala kumikita, kumikita yung iba na ng kalahating million, 800,000, marami pa rin pala ang may problema sa pera. So hindi totoong uh, pag malaki ang income mo, ma- okay ka na, hindi pala enough yun. Hindi pala yun yung supatan ng financial security. Now, everything is changing around except our mindset and financial strategy. Before, One source of income was enough. Pero ngayon, hindi na talaga enough yan. Kahit ikaw pa ang pinama, may pinakamagaling, eh hindi talaga nagiging enough na may maganda kang income, eh okay na siya. Before OFWs are surely wealthy. We're not sure today. Di ba? Dati pag sinabi mo, uy, OFW yan, big time yan. Ngayon, hindi na eh. Pag sinabi mo, OFW na ngayon, ako, uuwi na naman yan ng may resibo. Resibo na lang na iuwi niyan, di ba? Karamihan ngayon, hindi na talaga uh, okay. Ma- eh, okay ang masasabi mo pag OFW. And before, parents could raise 12 children. Alam naman natin yon, But today, the children cannot take care of their parents. Yung pinagpapasapasahan yung mga magulang. So nakakalungkot. ba? Diba? But hindi naman ito yung reason kung bakit ako nagdi-discuss para malungkot kayo. ba? Diba? Ang kailangan natin is financial education. So yan po yung pag-uusapan natin tonight para mabigyan natin ng pag-asa or mabigyan natin ng chance yung mga may financial difficulties today. Now, sabi dito... Kahit na hardworking ka, matalino ka, mayaman, uh, bata ka, o ma, uh, experience ka, o matured ka na, even teachers, OFWs, doctors, engineers, fail. They retire without enough savings. So may kakilala ba kayo dyan? May kakilala ba kayo na family members nyo or kapitbahay nyo na ang ganda ng sahod, pero ang ganda ng trabaho, pero hanggang ngayon, wala pa rin savings. And hindi ka nalalayo sa mga family members mo lang, I'm sure may makikita kang ganyan. Many people don't out uh, don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Now, uh, meron pong senior citizen survey na kinundok and ang sabi dito, karamihan sa mga senior citizens nowadays are depending on their children. Kung ikaw ay isang senior citizen na nakikinig, isipin mo kung kanino ka ba umaasa. Sa anak mo? Sa government? ba? Diba? Ayan. Or pwedeng nag-aaral, nagtatrabaho ka pa rin ngayon? Pwedeng umaasa ka sa charity? Or sa pension? Or kasama ka ba sa 2% na financially independent? At napakarami ng nasa paligid natin today are still umaasa sa anak. Wala pong masama doon. 
Ang problema lang naman, ang nagkakaroon lang kasi naman naging, pro, naging problema lang naman is mahal na mahal ka ng anak mo but yung asawa niya, hindi ka sure kung mahal ka. <laughs> diba? So, mahirap po talagang i-depend ang ating retirement sa mga, sa mga ito. So, habang ikaw ay malakas pa, ikaw ay may kakayahang magtrabaho at kumita, kailangan nating paghandaan ang ating retirement years. So, ikaw ba? What's your current situation right now? Kung ikaw ay pas pa senior na, ready ka na bang mag-retire? Kung ikaw ay may mga mag may magulang na nasa retirement years, kamusta naman sila? Pero again, balikan ko kayo. Kayo ba? Ready na ba kayo sa inyong retirement years? If not, kailangan natin siyang pag-usapan. Now, huwag po kayo masyadong malungkot. Ang financial education can face all of those challenges. There is hope. So, ayan. Our solution is three is. Number one, yung education. So, we provide financial knowledge and strategy. People need to know how to make money, how to make money work for them, and how to build a solid financial foundation. So, yan po. And next is execution. So, napakaganda kasi we provide a platform to execute the knowledge. So, maaari iba kasi sa inyo, mahilig naman magbasa about financial literacy, but having difficulty, saan mo ba i-execute ito? At paano ba mag-i-execute nito? So, dito pa lang, sa two is na to, check na kagad. Makikita mo na yan parehas here in IMG. Because we have direct access to broad array of financial products and services represent many of the largest and most respected companies in the financial industry. Become your own money manager in one-stop shop financial platform. We bypass the middleman kasi we do it ourselves or DIY, do it yourself. So, di ba, dati, kailangan pag bibili ka ng airplane ticket, pupunta ka pa sa mga travel agencies. Di ba? So, pag may mga kailangan kang bumili sa may mga kailangan ka pang bilhin, marami ka pang dinadaanan. Diyan, bibili ka ng, um, let's say, real estate, hahanap ka pa ng agent. So dito, dahil do it yourself, pwede kang maka-access sa mga financial solutions on your own. Okay? So ituturo po namin yan mamaya. Next is entrepreneurship. We provide the best business opportunity, easy setup, easy startup, and no territorial boundaries. No big requirement, risk-free. So again, no quota and no demotion. So talagang may excite kayo sa mga uh, ipapresent ko tonight. Ayan. So kapit lang. This is the basic financial concepts na tinuturo namin here in IMG. But syempre sa sobrang dami niyan, hindi ko yan discuss. So I will discuss, discuss some. Okay? But meron din po ako mga videos ng iba. So, and syempre, I encourage you na alamin yung lahat ng ating mga financial concepts. But tonight, limited lang yung pwede nating i-discuss. So, let's start with the X-curve concept. So, the red line here is our responsibility line while the blue line is the money line. Kaya po siya X. Okay? Ito lang po ang X na minamahal. <laughs> okay? Now, ayan. In our younger years, or habang ngayon, currently, habang wala pa tayo masyadong ipon, okay? But we have big responsibility. So, ang goal natin is kailangan tumaas po yung savings natin. So, from no savings to have big savings, and from big responsi responsibility, pababain natin ang ating responsibility line. So, Ms. Jill, ano ba yung responsibility na sinasabi mo? Ito po yung food, shelter, clothing, education, health, kung may mga utang ka pa, whatsoever. Yan po yung mga basic na kailangan natin in order to live. But, sa totoo lang, lahat po ito ay inaasa natin sa ating active income. So, yung active income, no work, no pay. Diba? Agree ba? So, meron po ba sa inyo na kahit hindi kayo magtrabaho, kumikita? Aba, kapag ganyan ang senaryo mo na kumikita ka kahit wala kang ginagawa, ikaw ay nasa 
passive income stage na. So imagine na ang goal natin here is from active income, makapag-create ka ng massive wealth or big savings para magkaroon ka na ng passive income. Para kahit uh, bata ka pa, pwede ka nang mag-retire. And yung retirement years mo, eh, enough ng, yung passive income mo, enough na siya to sustain your responsibility. Yan, ganun, ganun pa din. Kailangan mo pa rin naman ng food, ng shelter, ng clothing, ng education, and de become debt-free. And pinakamalaking expense natin habang tayo ay tumatanda or nagmamature ay health. So kailangan po talagang we, we really have to prepare for our retirement years habang tayo ay malakas pa. But habang ginagawa natin ang pag-create ng big savings, pataasin ng ating money line, dumadating tayo sa sitwasyon ng ating buhay na ganito dahil meron po tayong tinatawag na ifs in life. Yan. What if ang senaryo, we die too soon? And another if is what if we live too long? Now, ang solusyon po sa problema na pag nawala, nawala ka ng maaga, kailangan pala magkaroon tayo ng income replacement. Sometimes we call it instant money. At pinakakilala ito sa tawag na insurance. So, dun mo marirealize na ah, maganda pala talaga ang insurance kasi it's an instant money na pwedeng maibigay doon sa ating family members. And another solution for what if we live too long, kailangan pala mag-invest tayo ngayon habang tayo ay malakas pa at bata pa para yan yung magsusustain sa atin on our retirement years. So living on interest ka na lang. And that's your protection for yourself. So parang kahit ilang nurses ang kailanganin mo, wala kang problema kasi nga marami kang investments na naiprepare nung malakas ka pa. But sa, sa pagitan nito, what if we die too soon and we live too long? Meron pang isang senaryo at madalas yan ay emergency. Diba? Yan ay madalas na tayo ay nagkakasakit. So we really have to prepare for this para ngayon pa lang, kahit na tayo ay nag-iipon, hindi maaapektuhan ang ating savings in the future dahil meron tayong solution na naiprovide during this emergency cases, which is the healthcare or short-term healthcare or what we call sometimes na ay yung iba, yung iba hindi pa masyadong familiar sa long-term care. So, I'll discuss it later. Now, in building our financial house, dapat daw, yan, kailangan strong ang ating foundation. Kailangan it, it could withstand the typhoon or the earthquake. So, kapag yung financial, ay yung, yung bahay mo ay mahuna, syempre, most likely, tutumba yan. So, nakakalungkot yun, di ba? Na mas, masisira hagan yung bahay mo. Pero ang mas nakakalungkot, yung financial foundation mo. How about your financial foundation? Can it withstand the financial crisis like today? Current last year pa, alam naman natin merong pandemic. Marami sa atin ang nawalan ng trabaho. At ang ilan, nagkasakit dahil sa stress, nagkasakit dahil nagkaroon ng COVID. So, yung iba naman, nagkaroon ng disability. So, how's your financial foundation currently? Naapektuhan ka ba sa mga nangyari this season? So, dito, tinuturo here in IMG ang tamang pagbibuild ng solid financial foundation. Number one, dapat makapag-increase tayo ng cash flow. Next, meron tayong dapat healthcare, life insurance, managed debt, emergency funds, and investments. So, sa pagbibuild ng ating financial foundation, kailangan ganito po in or, yung order. So marami rin ako nakakausap na, Jill, gustong gusto ko mag-invest, gusto kong gusto kong uh, makawala sa problema ko sa utang. Pero alam nyo, ang mali dyan, laging inuunang investment at, emerge, at, at gusto nila makawala sa utang. Ang problema, kapag inuna mo ang investment mo at emergency funds, kapag hindi ka nag-prepare dun sa life insurance at healthcare, lalong lalaki ang problema mo. So, kailangan ganito ang tamang pag-build ng financial foundation. This is a uh, financial foundation. This foundation is recession-proof, pandemic-proof, weather-proof. It can withstand the different 
uh, situation or scenario ng ating uh, ng mga nang kaganapan ngayon. Kumbaga, crisis proof po ang fina solid financial foundation at talagang napatunayan natin namin here in IMG na kapag nakapag-build ka ng solid financial foundation, hindi ka mag-worry. So, nagiging wealthy ka na at hindi pa nababawasan ang wealth mo dahil nga tama ang pagkakasalansan o pagkaka-build mo ng iyong financial house. Okay? Never allow your family to live in a house with weak foundation. So, di ba, pag mahal mo yung pamilya mo, hindi mo hahayaan yan na tumira yan sa delikadong lugar. So, ganun din ang ating financial house. Huwag nating hayaan na ang ating financial foundation, ang ating financial foundation ay mahuna kasi ang magsasacrifice yan or maaapektuhan yan ang ating pamilya. Okay? Now, ayan. Unahin muna natin pag-usapan yung how to increase cash flow. There are two ways. Una, we earn additional income. And second, we'll, we should learn how to reduce expense. So this is very uh, simple ways, pero marami ang nagkakaroon ng maling perception about this. And marami ang gumagawa na ito ng mali. <laughs> okay, paliwanag ko. Okay? So, sabi din, increase cash flow to finance building your financial house with solid foundation. This is the most important step. Okay? Now, number one, earn additional income. Okay? Make every available time productive. Kaya congratulations po sa ating 154 participants for tonight. Ginawa niyo productive ang gabi niyo. Dahil matututo tayo paano mag- earn ng additional income para tayo makapag-invest, paano tayo makapag-save. And pwede tayo mag-start ng our business. Pwedeng part-time or full-time yan. So, ang importante, mag-isip ka ng paraan paano ka mag-earn ng additional income. And can you be wealthy in your present job or business? So, kung ang sagot dyan ay no, pag-isipan mo mabuti kung mag-stay ka pa sa pinagtatrabahuan mo. Now, if not, Hindi ka pa, hindi ka na, the answer is hindi ka magiging wealthy dyan sa pinagtatrabuhan mo. Pag-isipan mong maigi and kung syempre medyo alam ko yung iba sa inyo, takot pa rin na umalis sa current job, why not use your spare time para magkaroon ng uh, ma-maximize -ma mo yung oras mo in building your wealth. Okay? Now, tanong ko kayo, pwede pang mag-chat kayo how many po sa inyo ang more than one ang sources of income? Meron bang makakapag-chat sa inyo na ako I have two, ako I have three? Meron ba? Ayan. So, sa so tingin nyo rin, ayan, meron tatlo, ayan, meron apat, o di ba? So, sa totoo lang, kasi talagang hindi na enough, ayan, nag-raise ng hand si Miss Andrea. So, talagang kung iisipin natin, hindi na talaga enough ang uh, one source of income. So talagang kailangan mong kumayod. <laughs> diba? Ayan. And pag-isipan yung mabuti, gaano karaming tao ang umaasa sa income mo? Kapag buong pamilya mo ang nakakasa sa income mo, mag-isip kang mabuti. <laughs> diba? Parang, what if may mangyari sa'yo at lahat ng tao sa paligid mo ay nakaasa sa income mo, paano na sila? Okay? Kaya talagang napakahalaga na maintindihan ma natin tong solid financial foundation. If you really love them, dapat talaga mag-prepare tayo. At marami na po kami na-encounter. For, for ilang years ko here in IMG, ang dami na namin nakausap na mga breadwinner na hindi nakapag-prepare ng, ng tama. Kaya ang nag-sacrifice yung mga anak yung mga asawa. Kaya talagang dapat tayo mag-prepare. Now, what do you do in your spare time? Hindi naman lahat po tayo dito ay may maraming pera. Hindi naman lahat ay may mag magaling. Pero lahat tayo, naniniwala ako na merong spare time. Lahat tayo may spare time. So, tanungin nyo yung sarili nyo, ano ba ang ginagawa nyo sa spare time nyo? Nag-Netflix ba kayo? Nag na mga nag-games -nag ba kayo? Nag-iinom ba kayo? So, 
kung yung mga yung mga ginagawa niyo isipin niyo lang palagi kung yung pinag-aaksayan niyo ng oras kung pwede kayong mag-create ng ng income diyan pwede gawin mo pa <laughs> di ba kunya rin nag nagbi-video video ka eh kumikita ka doon eh why not pero kung nagbi-video video ka lang para magpa-cute ay pag-isipan mo mabuti kung hindi ka ba nagsasayang ng oras Diba? So, kailangan natin i-maximize yung oras natin para makapag-create makapag pa tayo ng more income. Okay? Next. Number two, reduce expenses. So, um, yung iba, matipid naman. Pero yun iba, sabihin, hindi naman ako gel na soft drinks. Hindi naman ako nagkakape. Hindi naman ako nagsisigarilyo. Pero bakit wala pa rin akong naiipon? Pag-isipan nyo po kung saan kayo magastos. Makakatulong po ang magsulat tayo sa ating notebook kung everyday expenses natin para ma-realize natin ay malakas pala akong uh, magyosi, ay malakas pala akong uh, bumili ng mga pampa-beauty. O kaya sa mga lalaki, oh, dito pala ako, panay pala ang ano ko, ang um, gala ko, kaya ang lakas ko sa crudo. Yung mga ganyan. So, kailangan lang natin i-monitor saan tayo magastos. And kung iisipin natin, ito pinaka basic 20 pesos daw per can ang soft drinks. And kung everyday kang umiinom at least two cans, that's 1,500 na, na 18,000 ang value niya in a year. Na kung in-invest sana yan, in 20 years, at 12%, that's 1.5 million. ba? Diba? So, pag-isipan natin kung saan natin dinadala yung mga small amount. Kasi yung small amount na yan, malaki yung makokontribute niyan sa ating future kung naitatabi lamang natin yan. Ayan, tama sabi ni Mitch, tumpak po. <laughs> so kailangan lang talaga natin i-monitor ang ating expenses. Hindi ko naman sinabing huwag nyo nang gawin yan. Kailangan nyo lang din i-discipline yung sarili nyo at sana bawas-bawasan natin siya kung talagang hindi mo talaga ma-remove. Okay? Ako hindi na hindi po ako nagne-nail polish, 'di ba? Ang dami ko nang <laughs> hindi na ako nagpapakulay ng buhok, I di, do it yourself na lang. So, maraming ways tayo paano tayo makakapag-reduce ng expenses. So, kailangan niyo lang ulitin ko, i-monitor. Next. Ayun. Kailangan nating ma-realize na meron po tayong tinatawag na abundance formula. Yung abundance formula na 'yan ay malaki ang makokontribute niyan sa ating financial life. Kasi imagine, ikaw ay gumagawa ng type A, the four months formula. So ano po ba yung four, four months formula, Miss Jill? Ito yun, pagka-receive mo ng income mo, tapos meron kang expenses, nagbayad ka ng bills, namili ka, nag-grocery ka, ganyan yung ginagawa mo agad, hindi ka muna nagsisave. We call it the four months formula. So, lagi natin kasi excuse na ang dami kong gastusin. Pero kapag ginawa mo pa ulit-ulit mong ginagawa yan, hindi ka talaga makakaipon. Kaya karamihan sa atin, zero ang savings. The next type is yung type B. Ito yung mas, malamang, mas malalang version. At guilty rin ako dito. <laughs> guilty rin ako dito dati. Parang hindi pa man dumadating ang sahod ko. Na ipangungutang ko na gamit ang aking credit card. So, ayan. 200% imbis na, let's say, sa expect ko ng sahod na, let's say, 30,000 this month. Tapos, meron kong gustong bilhin cellphone or laptop, 60,000 pesos yun. In advance ko na agad. Yan po yung mas malalang version ng performance formula, yung type B. Kaya iwasan natin to kasi talagang malulubog tayo sa utang. At na-experience ko na po yan, talagang nakaka-stress. Talagang hindi mo alam na sa ring ng telepono, matatakot ka. Sa doorbell, matatakot ka. Sa, 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 alam mo yung parang basta may tumawag sa'yo para hindi ka makatingin kasi feeling mo maniningil yun eh. ba diba? So napakahirap ng maraming utang. At I believe, ayaw nating magkaroon ng financial difficulty na ganitong klase. So, iwasan po natin ang four months formula type B. Ayan. So, yung most sa outside IMG, ito po yung tinuturo. Kailangan kung pag-receive mo ng income mo, i-invest mo na yan. At least 30% of your monthly income, i-invest mo na yan. Then yung natitira, yun yung gamitin mo for expenses. 
Pero here in IMG, we teach the abundance formula, which is kapag ka-receive mo ng yung income, ibigay mo yung at least 10% of your income sa ating church family. Kung kanino ka nag-spiritually grow. Ayan, doon mo ilagay. Ayan, hindi naman kailangan ni Lord ng pera, pero kailangan mo yan to test your, syempre kung generosity. Paano kapag kakatiwalaan kung ikaw ay, ano tawag nito, <laughs> gamit sa pera. So, ibigay mo at least 10% of your income and 20% non i-invest. Then, saka tayo, saka natin pagkasay ng expenses. Okay? So, yan yung best formula para tayo ay mag-grow abundantly. Ayan. So, kailangan din natin itong strategy na to para mas mabilis tayong makaipon at talagang makaiwas tayo sa mga um, financial difficulty, kailangan natin i-classify ang bawat bibilhin natin. Okay? So, familiar ba kayo ito sa mga bagay na to? Ano ba ito? Mga asset ba to or liabilities? Sige nga, pwede ba kayong mag-chat? Kung ito, <laughs> meron, pa, meron ng type guilty here. Ngayon ka na ba? <laughs> Ayan. 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 Tama. So, kayo po ba? Ano ba ang tingin nyo dito sa bags? Sa watch na Rolex? Ayan, sa mga lakos. Yung mga, mga, ano ta, mga touchscreen na cell phones. Diba? Karamihan sa atin ng perception dito ay liability ito. Pero kung ikaw ay si Jing Kipakia, <laughs> hindi na eh. Diba? Talagang ano na nila yan? <laughs> Talagang hindi need na nila yan kasi eh, syempre eh, ano sila eh, mga celebrity sila. Pero tayo na simple mamamayan pa lang, hindi pa natin yan talagang masasabing kailangan natin. Yan ay masasabi natin once na lang natin. Kapag ang binibili mo, testing mo to ha. Kapag may bibilin ka na more than doon sa let's say, nag-receive ka ng money, ng income, tapos more than doon sa 50% of your income, eh, makukonsider mo ng once yun. Talagang kinain na niya buong income mo eh. Yung kalahati ng income mo. So, kapag 10% lang or 5% lang or 3% or 1% lang, sige, bilhin mo na. Pero, pag yan ay talagang makaka-apekto at ipangungutang mo pa, talagang yan ay needs lang. Hindi tayo, hindi naman magbabago ang oras, hindi naman hahaba ang buhay mo kapag bumili ka ng mamahaling relo. ba? Diba? Hindi ganun. So, talagang kailangan natin i-classify ang ating needs and wants. At walang problema kung gusto mo yan as long as hindi uh, hindi maaapektuhan ang iyong savings for your future. Now, ayan. So, Nasolve na natin ang isang problema natin, yung increase cash flow. Paano ba makapag-increase? Next, pag-usapan na natin yung healthcare kasi this uh, this can protect our health and wealth. So, yan. Okay? So, marami po sa atin, ang perception sa healthcare ay short-term lang or yung tinatawag na HMO. Usually, it is given by the companies pero marami pa po ang hindi nakakalang about the long-term care. Yung long-term care po is Um, it is a healthcare fund na kailangan ma-prepare mo ngayon pa lang para sa kung sakali mang mahaba ang iyong buhay para hindi ka magkaroon ng financial difficulty parang baka mamaya mangungutang ka pa kasi uh, hospital ka or kailangan mo nang isugod sa hospital pero hindi mo maisugod-sugod ang sarili mo sa hospital kasi nga wala kang pera so ito yung solusyon sa Um, fear mo yung long-term care. Now, tanungin ko kayo, sagot kayo ha sa chat, what is most more important? Memorial or health care? Yung totoo po. <laughs> sagot po tayo, ano po ba yung mas importante? Health care. Pero, personally, sa, ang dami ko nang nakausap, mas marami ang taong nagsasabing health care ay mahalaga pero mas maraming tao ang kumukuha ng memorial. Lahat po tayo ay gustong makarating ng langit, pero walang gustong mauna. So ikaw ba? Gusto mo ba na mauna? Kung baga, hukay ka na agad? Kung dadalhin ka sa ospital, gusto mo ba indiretso ka na ba sa hukay? O gusto mo munang iwas hukay ka muna? So, di ba, nakakatawa yan. Nakakatawa yan, pero 
marami po talaga ang tao mas pinaghahandaan ang ang ano yan, <laughs> ang kamatayan. So, kung ayaw nating dumiretso at magamit kagad natin ang ating memorial, mas unahin po natin ang ating healthcare. Okay? Ayan, tama. Ah, kasi, ayan, before IMG, kasi yan ang nakita ko nag-o-offer. Oo nga, kasi mga IMG members, ang bagal natin. Dapat unahin natin talaga i-share ang healthcare. Okay? So, at least tayo, since IMG na tayo, at marami tayong natututunan, umpisahan natin mag-start ng pag-build ng ating wealth sa pagkuha ng healthcare. Now, para mas maunawaan nyo pa, Miss Jean, parang parehas lang naman yan. Healthcare din naman yan. Ano ba pinagkaiba na short sa long term? Okay, ang short term, yun yung binibigay usually ng company or bibilin mo para sa sarili mo, it is considered annual renewable. Ibig sabihin, every year dapat nagbabayad ka. Nagre-renew ka. Well, long-term healthcare, seven years lamang po ito na pag puhulog o pag-iipon. Para mas imunawaan pa natin, ang short term, number one, renewal not guaranteed. If with high claims. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay, kunyari, kumuha ka ng short term, tapos napansin nung, nung long term, nung, nung HMO company, na ikaw ay madalas nagkakasakit, madalas ka nagpapakonfine, madalas ka nagpapacheck up. Aba, ikaw ay considered na high claims. So, ibig sabihin, possible candidate ka next year na huwag ka nang i-renew. Okay? Kasi kapag lahat ng kliyente nila ay kagaya mo, na palaging gumagamit ng healthcare, eh magsasara sila. So, gusto ng mga HMO company na healthy tayo. But kapag lagi kang nga nagkakasakit, hindi na nila mag-garantee sa'yo na next year pwede kang mag-renew. Next, number two, no accumulation of unused funds. Meaning, Kapag hindi mo naman nagamit ang HMO mo, let's say hindi ka nagkasakit ngayon, hindi ka na-confine ngayon, hindi ka nagpa-check up ngayon, hindi naman siya naiipon. So, babay na. Babay na yung binayad mo. So, wala na po yun. Number three, no-term insurance coverage. Mostly, sa pagkakaalam, na, pagkakaalam ko personally, wala or bihira ang nag-o-offer ng healthcare, healthcare na merong Um, insurance. And doon po sa number four, no returns of, return of premiums for non-utilization. So imagine na hindi ka nga, hindi, hindi mo naman nagamit, pero hindi rin naman sa'yo ibabalik. Okay? So tingnan nyo po itong long-term healthcare. Number one, renewal is guaranteed. So once na nag-start ka na ng iyong long-term healthcare, every year po, kahit nagamit mo man yan for hospitalization, hindi po yan. Ah, lagi ka na pong uh, makakapag-renew. Kasi nga, seven years mo lang siyang puhulugan. Second, all unused healthcare funds accumulate with interest. Dahil pinanatili mo yung sarili mo na healthy, aba, bibigyan ka pa niya ng, um, yung, yung lahat ng mga healthcare fund mo, iipunin niya yon with interest pa. Next, With four-way interest, uh, insurance coverage. So, meron po siyang term insurance. So, just in case na kumuha ka ng healthcare, di ba? Pero just in case na matay ang policyholder, meron pong insurance na maiiwan para sa pamilya. Second, kapag namatay yan, seven years po yan naguhulog. Let's say, three years pa lang naguhulog. Meron pa apat na taon na dapat bayaran. Wave na po yun, meaning hindi na yan dapat, hindi na kailangang bayaran. Next, ADDB, Accidental Death and Dismemberment. Disablement. So, yan po ay just in case na na-accidente or nagkaroon ng dismemberment or natanggalan ng, ng baso, ng paa, whatsoever, meron po yung insurance equivalent. And next is, meron din pong waiver or ma-wave din siya just in case na patunayan na ikaw ay uh, disabled na. So, uh, yun yung maganda here in long-term healthcare. Next is, meron po siyang return of premiums at least 85%. So, imagine yung, yung binayad mo, naipon siya at isa sa uli sa iyo yun. At ang amazing pa dito sa long-term healthcare fund, kapag nag-mature ito, halos triple ang value niya. 
Okay? So, meron po kaming training for that. Okay? Meron ang sinasabi, ang short-term healthcare and then and end up having no healthcare at old age. Yun yung nakakalungkot. Kapag tayo ay merong, um, kapag nasa retirement years na tayo, at may healthcare tayo, but pag tumungtong na tayo ng 60 years old, hindi na tayo pwede mag-avail ng short-term healthcare. Pero sa long, uh, ayan, ayan. sa long-term healthcare, this will ensure you having enough healthcare at old age. If you don't get sick, you can use the money for other needs. So, pwedeng-pwede mo siyang ma-enjoy as your pension, pwede mo ipang shopping, di ba? Pwede mo ipang go. So, bahala ka. Yung money mo kasi, dahil naka-invest, talagang continuously growing lang siya. So, yun yung maganda sa long-term healthcare. So, hindi lang siya designed as healthcare, pwede mo pa talagang siyang beyond, beyond healthcare pa yung pwede niyang magawa for you. And if you're looking for a healthcare provider, I can re uh, recommend the Kaiser International. So the, this is the first name in healthcare. So kung meron kayong questions about it, meron po kami separate training for that. Or pwede rin po kayong magtanong sa mga coaches na nag-invite sa inyo. Now, yan, na-solve na natin yung about healthcare. Next naman po is about life insurance. Ayan. So this is to protect family while building wealth. So, ito po yung sagot doon sa what if we die too soon. Sino ba ang mag-aalaga sa ating mga anak or sa mga taong ating minamahal? So, I'll give you the scenario, okay? So, imagine this. Tayo po ito. Tayo ang breadwinner. Or maaring nanay mo yan na OFW. Maaring tatay mo yan na engineer. So, lahat po ng family mem lahat po ng breadwinners, ang goal niyan, ay magkaroon ng comfortable life or luxurious life ang ating pamilya. Dahil mahal na mahal natin ang pamilya natin, gusto talaga natin magkaroon ng magandang buhay sila. Kaya lahat ng breadwinners ay nagsisikap na makapag-ipon or makapag-generate ng malaking income. Yan. Now, imagine, nawala yung breadwinner. Pag nawala ang breadwinner, most likely, kapag hindi po yan nag-prepare, ang kauuwian ng pamilya, maaring below the middle class at ang masaklap, nasa poverty line. Ang worst scenario, maraming utang yung breadwinner na nawala. So, huwag nating hayaan na nawala na nga tayo or yung breadwinner bibigyan pa natin sila ng dagdag na sama ng loob dahil ang dami mong iniwang problema. Okay? So, kailangan lang, kaya dito dito sa, sa IMG, ako dati hindi ako fan ng life insurance, pero nung nagkaanak ako, dun ko na-realize na napakaganda ng life insurance kasi ito ay indication na mahal mo yung tao um, paglalaanan mo nito eh. Okay? So, imagine kung meron kang life insurance, maaaring mabigyan mo ng comfortable life yung buhay ng pamilya mo kahit wala ka na. Mananatili ang, pam, ang, ang ano tawag na, pangarap mong magpapatuloy ang pangarap mo para sa kanila. So, hindi sila titigil sa pag-aaral, hindi sila magugutom, hindi sila magmumukhang kawawa kapag naghanda ka ng insurance. Okay? So, maaaring iba kumuha pa ng malaking plan kaya maaaring milyonaryo pa ang pamilyang naiwanan. So just think about this. You work hard because you love your family and you have big dreams for them. So what will happen to your dreams for them if something will happen to you? Okay? So in case you can't there, you can't be there to catch them, you are sure you have a safety net. So ang tawag po natin sa life insurance is a safety net. Okay, next. Ayan. Most people, ito yung medyo nakakalungkot na part, nauunawaan natin na, ma, na, ma, na para ma-protection na ng sasakyan, kailangan niya ng malaking insurance. Kasi ayaw natin magkasgas yan, ayaw natin masira yan. Pero yung driver, kadalasan, yun yung family member natin, pero walang insurance. O kung meron man, napakababa ng insurance coverage. So imagine this, yung insurance Premium, yung insurance cost na 1 million, ang premium niya 20,000 pesos per year. Usually ha, meron iba 30, meron iba 40, depende sa sakyan. 
So, unfortunately, marami ang hindi nakakaalam na ang life insurance for your loved ones, kung age 35 yan, 7,400 lang yan per year. So, covered na yan. Di ba? Nakakalungkot lang na marami ang hindi nakakaalam kasi nga ayaw umaten ng financial education. Understand first before buying a life insurance how it works at price because the the cost of insurance is charged to you. So, kailangan lang nating malaman kung mag magkano yung enough na term insurance for us. Now, when nung lumabas nung lumabas ito yung life insurance kasi before I I used to get um ang tawag nito almost 5,000 ang binabayaran ko monthly doon sa medyo masasabi mong sikat na na uh, insurance provider. Imagine 5,000 pesos per month tapos ang laki na niya tapos ang liit ng coverage. Pero dito sa 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 pinakita sa amin, itinuro sa amin, here kahit 1 million yung coverage na kunin mo, ang babayaran mo lang is 6,800. Kaya hindi na ako nag-atubili, kinuha ko siya agad. Imagine, 6,800 lang, fixed premium. Again, fixed premium. Pag sinabi mong fixed premium, hindi tataas yan. Sa typical insurance outside, every year yan nagtataas. Pero here, 6,800 fixed premium at age 35 at 1 million pesos. So talagang very affordable. And sa pagkuha mo ng life insurance, ito lang naman ang kailangan mo i-check. May protection ba yan? Siyempre, life insurance yan. Dapat talaga may protection yan. And safety. Ibig sabihin yan, eh hindi ba yan nagbebelo? Kasi meron po mga invest, meron mga insurance na meron kasama ng investment. But nakakalungkot, yung investment na yun nagne-negative. Pero here, hindi po nagne-negative kaya talaga makoconsider mong very safe ang investment or insurance na ito. Next, it has a tax advantage and it has growth. Okay? So, kailangan ulit, kapag kukuha ka ng life insurance, i-consider mo ang four corner cornerstones na ito. Now, So ayan po yung uh, we, I could recommend sa inyo yung most 18 yung most 18 OS uh, most uh, ang tawag nito multiple option super term okay so kung ikaw ay nasa Pilipinas pwedeng pwede kang mag-avail niyan na kung ikaw ay nasa ibang bansa ang marerecommend ko sa iyo yung most GRP or the multiple option super term group okay so papasok ka sa group insurance ni IMG para ma-avail mo yang napaka affordable at maganda po yung mga riders ng most GRP. So if you're interested, pwede po kayo magpaturo sa coach nyo kung paano makapag-avail niya. Okay? So talagang napakamura niya. And next, manage naman natin ang ating debts. Ayan. Meron po talaga kami separate training for that kasi ang pag-uusapan pag dito sa debt management kailangan kasi in detail yun na isulat mo ano ba yung mga pinagkakautangan mo, magkano ilang percent ba yung tubo dyan. So kaya si IMG nag-create ng workshops for that. So kapag natapos mo naman yung workshop, before nung wala pang pandemic, ganyan po kami. So ayan po ako nung nasa harap. At pag, katatapos lang namin mag, mag, magturo niyan. Then kapag natapos mo yung workshop, meron po kayo marireceive na certificate. So since this is online, meron po kayong makukuhang certificate na then pwede nyo na rin i-print. And pwede yun magamit din sa school. Ha. Kunyari, may mga anak kayo na naghahanap ng mga uh, 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 ang tawag na ito, workshops or mga seminars, pwede po yung magamit sa schools. Okay? So, again, we have separate training for that. Kung gusto nyo po umaten dyan, you may ask the person who invited you. Pero marami pa po kaming workshops, not only one. So, mamaya papakita ko sa inyo. So, ayan. Let's skip na. Emergency funds. Ayan. So, kailangan mo tong i-prepare. Kasi yung financial emergencies are talagang unpredictable. Merong darating ka na family members, yung in-laws mo, yung aging parents mo, or even yung grandparents mo. Tapos mga car repairs, merong nabangga, merong nasira sa bahay, mga appliances. So, yun yung mga unpredictable talaga na pwedeng makasira sa iyong budget. And catastrophe yan, kagaya niyan, may mga bagyo na naman, pandemic, di ba? So, kailangan talaga natin ma-prepare yung emergency funds 
lalo na kung na-encounter mo yung sudden loss of income, loss of job, business failure or shut, slow down. So charging your emergencies to death will create more problems. So mahi Baga mga mahirap na mag-ipon tapos nangutang ka pa lalo mo lang pinahi lalo mo lang pinalala yung problema and ayan so marami yung nakakalungkot lang na yung mga unpa- unplanned travels or giving yung mga nganak yung asawa yung college tuition fees iniisip nila emergency yan hindi po yun emergency kasi talagang dapat pinaghahandaan po yan kasi pag nanganak ang asawa mo, nine months yan bago lumabas yung baby. So, dapat talaga makapag-prepare ka. At, naku po, napakarami ko ng experience na kino, nagpapakonsult, umiiyak sa akin, ma, magka-college na anak ko, wala pa ako pang college education niya. So, di ba, parang, hindi po yan kahapon lang pinanganak yung anak nyo. Kaya dapat po maghanda tayo. Di ba? So, ang hirap lang talaga kasi nga, Marami ang tao iniisip emergency yun. Sa kakaisip nila na, oh, matagal pa naman yan. Tapos dumating na sila sa sin- senaryo na, wala na, hindi talaga nakapag-prepare. So solution, kailangan mag-prepare tayo ng emergency funds at least six times ng ating monthly income. Pero dahil sa pandemic ngayon, hindi lang enough ang six times monthly income. Kasi more than a year na po tayo, almost two years na tayong nasa pandemic status. Kaya talaga hindi enough ang six months na monthly income. Now, yan. Dito naman sa investment, pwedeng-pwede talaga na tayong mag-invest. Basta una, alam mo yung mga financial goals mo and we need to know how to grow that savings kasi hindi pwedeng ipon ka lang ng ipon. ba? Diba? So, what if we live too long? Who will take care of ourselves? So, yan yung sagot dito sa ating uh, problem na mahaba ang buha- kung mahaba ang buhay mo, investment ang solusyon dyan. Now, Investment. Know how uh, money works. So, kailangan lang natin malaman kung paano mag-create ng money at paano yung money mag-work for us. So, imagine, parang, alam niyo yun, nakapanood na ba kayo ng palabas, mga palabas na lalo, laging yung mayaman, nasa bahay lang, nagta-travel, nag-go-golf. Doon yung, doon yung, doon yung na-realize na, Ah, yun pala yung sinasabi nilang money working for them. Okay? Kasi parang ganun, ba't ganun? Parang wala naman silang ginagawa, pero parang hindi na uubos yung pera nila kasi napag-aral nila kung paano mag-work yung money for them. So, yun yung kailangan nating matutunan. And let's learn uh, how to accumulate income producing assets and create multiple passive income streams. The size of your passive income determines the level of your financial security. So, kung, kung, kung may, kung may passive income ka na ng kalahating milyon, uh, masasabi mo bang financially secured ka na? Kung isang milyon yan, financially secured ka na ba? So, kailangan talaga um, maging malaki ang ating passive income para mas malaki ang ating financial security. And if you lose your income today, how many years your savings will last. So think about it. And please, uh, let's know how money market works. Kasi yung money market is a powerful tool. Kailangan lang natin siyang matutunan paano i-maximize. And know the investment instrument that that can help you beat inflation. Kasi marami po talaga ang nai-invest nowadays, but hindi nila na-realize na invest sila ng invest, pero yung inflation, hindi nila nabibit below the inflation rate lang sila nakakapag-invest. So here in IMG, ang dami naming training dyan, paano mabit ang inflation. And kapag mag invest ka, hindi lang dapat invest, dapat alam mo yung duration mo, dapat alam mo kung saan mo siya ilalaga or ano yung investment na vehicle na gagamitin mo para makapag-invest ng tama. Ayan. So here, meron po, let's say, meron kang um funding for your emergency funds ideally ilagay mo yan doon sa instrument ng cash deposits or sa bank deposits or sa money market doon siya ideal na ilagay kasi nga short term lang siya now yung retirement mo huwag mong ilagay sa deposit kasi pwedeng pwede mo siyang ma-withdraw anytime kaya ang ideal yung retirement money natin i-invest natin sa equity or sa stocks kasi nga kung medyo bata-bata ka pa, eh, 
mahaba pa yung time mo to grow. So, hayaan mo lang yung money mo doon na nakalaga para yun sa retirement mo. Huwag yung mag invest ka for your retirement tapos after a month, we withdrawin mo rin agad. So, it's a wrong move strategy. So, kailangan ma-determine mo muna ano yung goal mo para sa investment na ito tapos saan mo siya i-invest. Yun po yung tamang strategy. And meron po akong uh, webinar niyan. I mean, um, video niyan so uh, sa aking account. So, later on, share ko sa inyo aking um, account. So, pag-usapan natin, daanan lang natin yung stock market. Now, marami sa atin ang gustong mag-invest sa stock market. Kasi gusto natin bumili ng Jollibee, gusto natin maging shareholder ng Ayala Land, gusto natin yung isang poste ng SM meron tayo. Diba? Parang feeling natin boss tayo pag nasa BPI tayo. Yun yung mga resources ng iba kung bakit gusto nila mag-invest directly sa stock market. So maraming ways naman po talaga makapag-invest sa stock market. Pero syempre, yung iba, takot kasi inisip nila, pang mayaman lang yan, kailangan malaki yung pera mo, kailangan, uh, naku, very high risk yan. So, kailangan mo lang maunawaan bakit siya nagiging high risk. At gano'n pa yung pwede mong initial na pwedeng umpisahan kung gusto mo talagang mag-invest. So, again, meron akong video about this. So, dadaan lang natin to. Pero give, I'll give you an idea na there are two ways to invest in stock market. One is direct and indirect. Kapag sinabi mong direct, ikaw yung mismong mamimili. So, imagine, kunyari, sa, sa Jollibee, uy, bibili ako ng Jollibee. Uy, bibili ako ng BPI. Uy, bibili ako ng SM. Uy, bibili ako ng Ayala. So, ikaw po yung mamimili ng iyong sariling investments. Kaya, yun nga, pag-aaralan mo talaga siya. So medyo, hindi ko siya nire-recommend para dun sa mga beginner. Lalo na kung maliit lang ang budget mo, hindi namin talaga nire-recommend ang direct stocks para dun sa mga bago lang. At yun nga, maliit lang ang amount na pwede ilabas. Pero pwede naman talaga. Kaya lang nga, hindi, mo rin hindi ka rin kikita kasi ng malaki kung maliit lang yung budget mo. So, might as well, mag-invest ka na lang sa indirect. Nakakabili ka rin ng mga shares sa mga companies na sinabi ko kanina, pero hindi masyadong malaki yung kailangan mong ilabas sa kapital. At hindi ka pa mamomoblema kasi meron niyang fund managers. Yung mga fund managers, expert na yan pagdating sa, in sa industry na yan. Sila yung mismo nag-aral about it. Kaya hayaan mo nang sila ang bumili ng shares on your behalf. Wala ka pang problema. Kaya ganun kaganda ang mag-invest sa mutual funds. Again, meron akong video about this. So kung if you're interested kayo, bibigay ko mamaya sa inyo yung channel ko. So ito po yung kapartner namin here. Um, yung Ramper Financials na merong Soldibo Funds, Philip Asset Management, Phil Equity, Atram, Sun Life. So, yun po yung mga partner namin in, in mutual funds company. So, talagang uh, high-performing yung mga companies na yan at talagang, uh, kumbaga, na-screen na yan ni Rumber Financials. Kaya, kung interested kayo mag-invest dyan, pwedeng-pwede. Okay? Now, how money works? Break muna ang konti. O, mamaya, pag-usapan po natin yung 20. <laughs> Pwede po yung 20, pero later on. So, how money works? Money works in compound interest. So, interest earning interest. So, ito ay tinuro ni, rule, ni Albert Einstein at siya po ang nagturo ng rule of 72. Ang sabi niya, um, it is the compound interest, the eighth wonder of the world and mankind's greatest invention because it is the mightiest force ever a leash for the amassing of wealth. So talagang napakaganda ng compound interest. Pero marami ang, ang hindi na uunawaan ng compound interest pwedeng mag-work against you. So dapat matutunan natin paano maggumana ang compound interest in favor of us. Paano dudoble yung pera natin ng mas mabilis. Ayan. So dito, sabi niya, para makuha mo kung kailan dodoble yung pera mo, yung 72 daw, i-divide mo doon sa annual interest rate. Now, yun yung years kung kailan dodoble yung pera mo. Now, merong example dito, 4%, 8%, and 12%.
Okay? Now, sabi dito, 72 in divide doon sa interest rate. Ayan, kaya lumabas dyan, 18. So, meaning, every 18 years po, dodoble yung pera. So, yan. So, imagine, meron po tayong 100,000. So, let's say, itong si Ferry Mancal, meron siyang 100,000 pesos, in-invest niya. Okay? Tapos, at 4% yon. Ibig sabihin, every 18 years, dodoble yung pera niya. So, after 18 years, that's 200,000. Another 18 years, that's 400,000 pesos. So, enough na bang retirement money ang 400,000 pesos? I believe hindi pa. Now, pasok naman tayo dito sa 8%. So, 72 divide 8, that's 9. So, every 9 years, dodoble yung pera. So, na-realize ni Kendilin, ay maganda pala mag-invest sa 8%. Kasi, yan nga, yung first year, first year niya, 100,000. After 9 years, that's 200,000. Another, uh, another 9 years, that's 400,000. And another 9 years, that's 800. And another 9 years pa, that's 1.6 million. So, ang liit ng difference no percentage, pero ang laki ng effect. So, imagine, that's 1.6 minus 1.4, that's Diba 1.2 million yung difference? Tama ba yung math ko? Diba? Imagine that na ang liit lang, dahil lang hindi mo alam, doon mo ma-realize ang liit pala ng perang nawawala sa'yo. Diba? But kung na-realize mo, ay meron pa palang 12%. Actually marami pa, marami pa yan. Pero para sa illustration process, dito pinakita na kung na-invest mo yung money mo at 12%, every 6 years pala, pwede itong dumoble. Kaya naman, kung every 6 years yan, ang money na yan, after 36 years, that's, yan, that's 6.4 million. So imagine, napakalaki nung difference. So dito mo marirealize na yun pala yung cost ng financial ignorance. Marami sa atin ang nag-i-invest pero hindi natin alam kung saan yung tama, saan yung mas okay, saan yung mas safe. Lahat po yan safe. Lahat po yan tama. Pero kung gusto mo ma-maximize yung power ng compounding interest, dapat alamin mo kung saan mo ilalagay yung pera mo. Yung 4%, meron yung bond. Yung 8%, at least, dyan yun yung balance fund. Diba? At 12%, yan yung mga equity funds. So, Kailangan mo lang malaman para ma-maximize mo yung pera ng, yung yung power ng pera mo. 'Di ba? So kung konti na lang yung time mo, aba bakit ka pa mag-i-invest sa 4%? And sadly, marami sa atin below 4%. Worse hin wala pa ang 1%. Tanungin ko kayo, saan nakalagay yung pera nyo? Sige nga, chat nga kayo, saan niyo ba nilalagay yung pera nyo ngayon? Natutulog ba yan? Actually, kahapon lang may katsat ako, isang member ko, mag-i-invest na dapat yun. Alam nyo ba, hindi niya agad na ipadala sa akin. Kasi sabi niya, iniipon niya pa raw. Ang masaklap, yung iniipon niya, ninakaw ng katrabaho niya. <laughs> Ayun, nakakalungkot. At the same time, parang naaawa rin ako. Kasi nga, sana in kinulit ko pa siya. ba? Sana yung pera na yun, ba nai-invest na niya. So, kailangan talaga na minsan, maunawaan natin, kailangan kulit pa more. Diba? So, ngayon, at least ma-realize natin na napakahalaga at napakalaki pala ng cost of financial ignorance. So, again, wag po natin hayaan na dahil feeling na natin, alam na natin lahat, e ignore natin yung mga tinuturo sa atin or invitation sa atin ng mga ating mga kaibigan. And congratulations once again sa ating 166 participants still Keeping on, keeping on, nakakapit pa rin kayo, di ba? So, ayan. And more often than not, people put their money in less than 1% and borrow money at more than 12%. Yan yung pinag-uusapan namin mag-asawa kanina. Biruin mo, meron palang, akala ko kasi ang, ang tawag nito, yung 5-6, di ba? That's 20%. Akala ko monthly yun. Pwede palang weekly yun. Pwede pa lang, depende pa lang yun sa nagpapautang. So, ang laki-laki pala. So, imagine yung credit card natin, magkano yun? That's 
3.5%, that's 40%, 42% per year. So kung 72 divide 42, wala pang 2 years, doble na ang utang mo sa credit card. So again, yung pera mo ba, yung 72%, yung rule of 72 ba, kakampi mo o against you? So, napakahalaga talaga ng financial education. So, we want you to invest correctly. Now, ito, dinaanan natin. Yung mga pinag-usapan natin kanina, yung X-curve concept, the rule of 72, building a solid financial foundation, abundance formula, short-term care. Pero ang dami ko pang hindi na-discuss. Ang dami pa, pero I believe marami na kayong natutunan tonight. So, imagine if you enroll mas marami pa po kayong matutunan at mas magagaling po ang iba pang speakers doon. So, ito libre pa yung mga tinuro ko tonight. Ang dami nyo natutunan. What more if you enroll? Okay, so again, let's take time na matuto pa. And know what we know and now that we know the concepts of investing and where to get the money to invest, what are the next steps? So, I encourage you, take action. Financial education is useless without financial education, edu execution. Napakarami na po namin kakilala na, alam ko na yan, Jill, pinagdaan ko na yan, uh, teacher ako, professor ako, uh, math teach, uh, math masters ako, bank manager ako, uh, mataas yung position ko sa BSP. Pero you know what? Sa dami ng, even yung nakilala namin na uh, um, ano tawag nito? Consultant, regional director, mga bank managers ang kilala ko personally. Ang daming nagfe-fail sa financial planning kasi hindi nila na-execute. ba? So kailangan lang po talaga nating mag-take action. Hindi enough yung alam mo. Ang kailangan mag-take action ka. And you cannot build a solid financial foundation with knowledge only. So huwag kang maniwala sa sarili mo na alam mo na lahat. Kailangan mong mag-take action. Knowing what to do is not enough. You still need to do it. Paulit-ulit, you need to do it. You cannot build a solid financial foundation without financial products. So ang dami ko nang naituro sa inyo, pero hindi nyo yun may execute kung wala kayong alam na financial products na pwedeng makatulong sa inyo. Now, Ito po ay mga top IMG members benefit. Ilan lamang po ito. Daanan po natin ha. Pero get the chance to have at least 100,000 worth of benefits for free, including the opportunity to gain financial independence and live a rich and free life. So, huwag muna niyo tingnan yung, yung worth. Tingnan niyo muna yung benefits na pwede niyong makuha. And dadaanan natin yung benefits na ako personally na avail ko. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, I was financially drained. Wala akong purpose in life. Tapos mabisyo akong tao, mahilig akong mag-shopping. Pero because of these benefits, 2015 when I joined IMG, these concepts changed my life. So please, hang on 166 participants, makinig po tayo. Okay? So ito po yung aming membership uh, platform. So from here, we do it. Yeah, we do it ourselves. We get educated on all aspects of personal finance, have access on hundreds of financial products and services, receive training and support to manage their money, save money on various products and services, earn by sharing their know-how with associates in the fast-growing industry. Now, ito po yung mga top benefits. Pero again, daanan po natin siya. Meron pong free ebook. Ito po yung sinasabi ko sa inyong totoong book. Meron din free ebook. Meron free ebook din ng workshops. Tapos yung sinabi ko sa inyo kanina na increase cash flow and debt management. Workshop 1 pa lang yun. Meron building a solid financial foundation. Proper protection. Kasi sa life insurance, maraming klase yan. Then meron din uh, about investments itong workshop 3. Then about the estate planning naman yung workshop 4. So kung marami ka ng properties, paano mo ba siya mamamaximize at paano mo siya transfer ng less expenses or no expenses at all? 
So, kailangan mo siyang matutunan. Okay? And build a business in the financial industry. So, workshop 5. Now, in case na, eh, Miss Jill, naku, malilimutin ako. Miss, Miss Jill, di pwede si schedule ko. Alam niyo maganda dyan, pwede niyo yung ulit-ulitin. Pwede niyo yung atinan. Kung kailan kayo, pwede. So, kailangan niyo lang alamin kung kailan yung schedule namin. Okay? So, hindi yan nauubos. <laughs> okay. Here, number 8 benefit, this 9th and 10th. So, ako, itong 8 and 9, 10, na-maximize ko talaga to. So, let me share yung life, life license review. And because of that, naging life insurance underwriter ako. So, yan po yung license ko. And because of IMG, naging associate financial planner kami mag-asawa. So, nakapag-renew na rin kami ng aming uh, certificate courtesy of RFP Philippines. So, yun yung kinaganda dito sa IMG. Hindi nadadag, kala mo parang engineer tapos nagiging doktor ka. Yan, nadadagdagan ng nadadagdagan yung credentials mo. So, if you're looking for that opportunity, yan. At mas marami pa tayong matutudo, matutunan Maximize your benefits. And here, yan yung 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan. So, ito po yan. Ayan, yung personal na experience ko. Pag naging IMG member po kayo, automatic you will have an 100,000 na personal accident insurance. 100,000 na personal accident insurance kapag IMG member ka. Pero sa case ko, since I am uh, under the CEO and up level, Kaya meron po akong 300,000 na personal accident insurance. Sa benefit number 12, nagdagdag lang ako ng 500 pesos on top of my membership. Meron ako additional na 50,000 na life insurance. ba? So ang mura. And ito pong ginagamit ko ngayon na lenses. Ito po ay transition lenses. So pag nasa arawan ako, umiitim ito. At ito ay galing sa Vision Care courtesy of Kaiser Frames. Ayan, libre po itong aking sal, uh, frames pero yung lens ko, yun lang yung binayaran ko pero very affordable and kahit nasa ang pan, sulok ng mundo ka, pwede mo may avail yan kasi nga kahit na uh, walang De Los Reyes optical in your place, pwede kang maghanap ng mga opto, license optometries so i -re reimburse ni IMG yung bayan mo doon sa consultation. Kaya kung interested din kayo dyan, meron din akong tutorial niyan on my vlog, on my YouTube channel. Ayan. Okay? So, kapag isa kang IMG member, meron kang unlimited free consultation sa mga Kaiser Medical Center located at mga SM Malls, Robinson's Malls, meron na sa EPSA. So, ang dami ni dami niya na rin branches here. Ayan. So, kailangan mo lang i-present ang iyong um, benefit card. Ayan. Tapos, kapag IMG member ka, ayan, kanina may nagsabi, yung ano, 20 pesos, pwedeng-pwede ka nang mag-invest as long as 20 pesos. Pero, kapag IMG member ka na, kanyari, let's say, nagpa-member ka na tonight, automatic na investor ka na, yung part ng investment mo na 1,000 pesos, mag magiging investment mo na yan agad. So, free yan. Okay. So, yun. Tapos kung ang budget mo ay eh, 20 pesos lang per day, aba pwedeng pwede kasi nga as low as 20 pesos, pwedeng pwede ka nang mag-invest. So, wala ka ng excuse para hindi makapag-invest, di ba? Now, ayan, ito yung uh, access sa mga healthcare products. So, ito po ay long-term healthcare na inabel ko na aking spouse. So, pwedeng pwede kang mag-avail ng mga uh, healthcare products. Pwede rin naman yan short term. Kung may magulang ka na senior citizen na, pwede rin silang mag-avail ng uh, um, senior care. Tapos itong life insurance products, I get my policy. Ayan, pati yung asawa ko, pati yung anak ko, kinuhan ko na rin ng IRA or income replacement uh, assurance. So, ang ganda nito individual hospital income or IRA. Kasi nga, um, just in case ma-hospitalize, huwag naman sana. Pero yan ay ano, um, napaka-affordable lang niya. Imagine kapag na-hospitalize ng, let's say, na-hospitalize in one, one day, 2,000 pesos ang i -re reimburse ni Ira. So kung 30 days yon that's 60,000 pesos. So imagine, at ang binayaran ko ng premium, 
3,000 pesos lang in one year. So napakamura ng Kaira, pero talagang magkakaroon ka ng peace of mind at magkakaroon ka ng confidence just in case may emergency arise, meron kang uh, solusyon sa uh, ganyang klaseng emergency. So napakamura. And syempre, as uh, in Meron tayong mga investments na rin yan. At maraming investment seminars here in IMG. At ang kinaganda pa, pag IMG member ka, meron zero entry fee sa mga mutual funds. So ayan, meron akong sa aming, mag, uh, sa aking, sa aming pamilya, sa aking, sa aming dalawa mag-asawa, at meron din ako personal na retirement fund. And meron din tayong special rate on Palawan. So nakikita nyo ba yan? Napakamura no rates for IMG members. So kung mag, magta-top up ka, may mga transactions ka, napakamura lang nung binibigay na rates ni Palawan. So part na po natin si Palawan. At makikita niyo yung mga video natin sa mga Palawan shops, ay Palawan mga branches. Okay? And yan, kung meron kang gustong ipa-insure sa sakyan mo, bahay mo, kahit kapit-bahay mo pa, ipa-insure mo. <laughs> Pwedeng-pwede sa mga nine life insurances. Even your businesses, pwede pwede mo ipa-invest. Ay pa, ipa-insure. Ayan. So, very affordable. Tapos, if you're planning to get a real estate on your own or meron kang gustong offeran, kahit hindi ka po uh, licensed or agent here, pwede pwede ka po mag-offer ng SMDC, Ayala Land, and DMCI. So, pwede yan, di ba? And may, meron ka yung discount sa mga special courses. So kung gusto magkaroon ng e-book, yung mga foreclosed properties, meron po yung discounts. Okay? So ito po yung access sa Bolt Assurance. So kung gusto mo yan. So ito maximize na maximize to ng parents ko. Kasi yun nga, um, from kunyari let's say 32,000 yung insurance, nakuha lang ng mga 20, 22. So ang laki ng discount, di ba? And yun nga, ito yung mga... Ba, mga ano amazing pa na asset preservation services so parang ano to eh ano tawag nito um ang tawag nalimutan ko sa tawag sa kanya yun nga parang pang nagpuputap ka ng holding corporation spending pwedeng mo yang i-avail at napakamura po ng services na binigay ni IMG with the help of, of IMAX and ito yung pinakabago yung benefit number 29 Legal Assistance Program. Imagine, meron kang free legal consultation for 45 minutes for two sessions per year. So, hindi ka na, kung, kung may problema ka sa legal, hindi mo na kailangan, hindi ka na mo mga problema kasi pag IMG member ka, pwede ka na magpa-consult via online na rin yan na ginawa ni IMG. Di ba? Malaking katipiran na yan. Kuya, kung may problema kang legal, magpa-member ka na sa IMG, libreng, libreng libre po yung consultation for assistance. And kung may other legal services ka pag gustong i-avail, meron din pong preferred rates or may discount si IMG. Ang daming benefit, no? Kalahati pa lang po ako. <laughs> ayan, so sa 30, ayan, yung kunyari gusto mong yung memorial services, kung may family member na nalawala, Pwede ka matulungan ni Everest. And kung gusto mong mag-avail ng mga brand new sasakyan, pwedeng-pwede ka rin magpatulong kay IMG to get a, a huge saving and personalized assistant. Enjoy a hassle-free car purchases experience. So lahat po ito ay makikita natin sa ating IMG portal. So talagang ginawa na ni IMG lahat para we've got it all for us. Di ba? And itong mga rewards ni IMG, tingnan nyo po yung 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ang kulang ko na lang dyan, 37 and 38. Kaya talagang I'm working really hard para ma-reach ko yan. Pero let me share to you yung number 33 ko, ayan, travel or because of conventions. Malaysia, Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore, napuntahan na namin po yan because of IMG. And dito po kami in award sa South Korea. Yan, yung uh, Ming CEO promotion. And dahil po sa IMG, meron po sila mga super trip. Ibig sabihin ng super trip, all expense paid na trip yan. So ayan po, nag-qualify po ako. Yan, so akin yan po yung mga kasama ko dun sa super trip. One bus pa lang kami. Pero the following trip, yan, kasama ko na yung asawa ko. So, ayaw niya magpaiwan. Sinama ko talaga siya. So, nagpunta kami ng Milan, Florence, Italy, Rome, sa Vatican City. 
So, di ba, dati parang ako lang, tapos naging kami ng dalawa na, and nakaka-proud kasi ngayon po, qualified na kaming dalawa, at meron pa kaming kasamang dalawa pa na qualified din sa London trip. Kaya talagang very excited na kami para makaalis at vaccinated na talaga ako para ano na lang, visa na lang, okay na. Eh talagang wala kang worry-free talagang super trip dito sa IMG kasi all expense paid. Kapit pa, 160 participants. And yun nga, yung number 34, 35, 36 na rewards, yung mga rings, yung mga watch, yung mga pins, lahat po yan ay talagang pinamimigay ni IMG generously. Kaya pag kayong mag-asawa, eh, yan ay may mga couple ring kayo, couple watch, couple pin, couple shirts. So talagang amazing talaga dito sa IMG. Ayan. And dahil po ginagawa natin ng mission, kahit hindi po tayo empleyado dito, kahit walang attendance dito, kahit walang kota, binibigyan po kami ng free HMO. Covered po kami at least 150,000 pesos. So hindi mo talaga magagawa law ang iyong uh, long-term health care. So talagang amazing talaga si IMG. And kahit ang mga dental covered at ang room namin, sweet room lang naman. Diba? Napaka-sweet ni IMG. And kapag ginagawa mo yung business ni IMG, may member support, may mga, mga dominate tool, mga online marketing tool, affiliate links, email marketing. So ito nga nga ito pa lang, it costs uh, thousands of peso para ma matutunan mo itong mga ito. Pero with IMG, talagang lahat ito itinuturo. Ayan, halos everyday, ang daming trainings. So ikaw na lang mamimili, ano bang aaralin ko today? <laughs> diba? Talagang overflowing ang mga uh, pag-aaral dito sa IMG. Kaya naman talagang bubula ang bibig mo, kakashare ng IMG. Kaya kung ako sa inyo, be part of IMG. And ito pa yung mga online. Pwede ka makapag-create ng sarili mong website, ng yung live webinar, mga pre-recorded webinar. Yan, para magpa-mentor ka sa mga coaches. So, ang dami-dami mo talagang matututunan dito sa IMG. Pati nga yung mga TikTok, YouTube, at saka mga FB ads, tinuturo na rin yan. So, talagang napaka-generous ng mga coaches namin here in IMG. So, ito yung top 53 IMG benefits. So, hindi po yan cost 100,000, 50,000, 25,000, even 10,000. Hindi po ganun kalaki ang kailangan mong bayaran para ma-enjoy mo yung benefits ni IMG. Sa mga nasa Philippines, 5,500 lang po yan. 5,500 po yan, pero maa-avail mo na yung 53 benefits. Again, choice mo kung anong benefit ang gusto mo. Pero ako, ang dami ko nang na-avail at... Yung mabago pa lang yung buhay ko, sulit na sulit na. And that time, when I joined IMG 2015, 237 lang yun. 37, wala pang sampu yung benefits. But dahil nagstay ako dito sa IMG, aba yung 37 ko, hindi lang, hindi lang 37 ang binalik sa akin. More than that pa ang naibalik sa akin ni IMG. Kaya I'm really passionate in sharing this mission. And para naman dun sa mga nasa ibang bansa, baka malungkot kayo, eh pang Pilipinas lang pala yan. Hindi po, pwedeng pwede po kayo maging member ng IMG, pero you po, kayo po, I, I suggest na maging internationally coded kayo. At napakaganda ng benefits ng mga nasa ibang bansa. Yan. So, number one, yung, yung number 54, yung visa card, magkakaroon kayo ng visa card. Tapos pag may mga exclusive events si IMG, kasali kayo. Tapos may mga exclusive brands and promos, kasama kayo. At ang bongga nito, international night. Aba, basta internationally coded ka. Aba, ang bongga sa mga mamahaling hotel, ini-invite yung mga internationally coded. So kaya talagang, naku, kung hindi lang pandemic malamang, grabe. Kung ako nga, pwede lang maging internationally coded kasi hindi pwede, page code talaga ako eh. <laughs> Ayan. Ito pa yung amazing benefit. Imagine, kapag internationally coded ka, Meron kang accidental death benefit na kalahating milyon. May burial benefit na 100,000. So, kitang-kita nyo naman yung mga benefits ng mga international members. So, kita, alam nyo guys, almost more or less 10,000 pesos ang mga nasa international. Pero yung balik naman ito sa inyo, kapag sa protection pa lang, ang laki na po ng protection nyo at ang kinaganda nito kahit nasa Pilipinas na kayo if something happen at accidental death ang cost, aba kalahating million pa rin ang maiiwan sa pamilya. Unlike, unlike dito sa mga nasa Pilipinas 
100,000 lang. Pero kayo mga internationally coded, kahit sa ang sulok mundo kayo, kalahating milyon ang accidental death benefit ninyo. Kaya talaga, huwag niyo hayaan na maging PH ko gayo. Dapat talaga international code kayo. Kaya, nako, huwag niyo isayangin yung opportunity. Yan. So, the best business opportunity, if you're looking for it, yung big business opportunity but no big capital requirements, Aba, no need to loan money or put risk your savings to start your own business. Pwedeng-pwede mong gawin ang IMG business. Kaya check na check yan kung naghahanap ka ng business opportunity, kung ayaw ka ng malaking kapital at ayaw mo magmutang ng malaki para makapag-start ka ng business, this is best for you. Easy setup and startup, kaya check na check yan. Pwede dito full-time or part-time. This is proven and tested. When I joined IMG 2015, part-timer lang ako. Tapos 2017, nag-resign ako. Then yun nga, ginawa ko siya. 2018, I became CEO. So talagang proven and tested na po ang IMG's system. And the most powerful online platform. Kaya check na check yan. Imaginin mo, makakapaggawa ka ng business online. Diba? So, kailangan mo lang talagang gumawa ng paraan, magkaroon ng malakas na internet connection at magagawa mo na ito. Hindi mo kailangan maging magaling. Ang kailangan mo lang maging masigasig ka at maging makulit sa pag-aaral. Ano, pag okay? Maging matyagal mag-aaral. And ang pinakamaganda, no territorial boundaries. So, anywhere in the world, pwede kang magkaroon ng teammates. So, ako po... Uh, Grabe, hindi ko akalain na dadami mga members ko sa Saudi, sa Japan. Parang naka-amaze ako kasi parang dati iniisip ko dito lang may mga members na ako sa Italy. So parang nakaka-amaze lang din na hindi ko akalain na lalaki yung team ko ng ganoon karami at international pa talaga siya. So check na check talaga yan. And ito yung favorite ko yung vesting rights. Kasi kahit gaano ka kasipag sa trabaho mo ngayon, malaki ang kinikita mo sa trabaho mo ngayon, pero hindi mo yan pwedeng ipamana sa anak mo. Pero lahat ng pinaghihirapan dito sa IMG, pwedeng-pwedeng manahin niya ng anak mo. Kaya po tayo dito coded. Napakahalaga ng code natin dito sa IMG. At for life na yan. Kaya alagaan natin ang ating code and make sure na talagang ma-maximize natin ang ating code. Kasi ito yung pwede natin ipamana sa ating mga anak. And talagang, ang dami na pong nag-testify niyan. Okay? So, grabe. Talagang nakaka-overwhelm. And system-driven rather than personality-driven. Maybe some of you are working and nakaranas kayo ng discrimination kasi hindi ka matangkat, hindi ka matalino, hindi maganda yung pinag-aralan mong school, hindi ka makinis. Yung mga ganyan. Para, pero dito sa IMG, dahil nga, Uh, system driven siya, hindi siya personality driven, talagang maa-amaze ka na lahat pwede kahit carpentero, janitor, factory worker, house helper, alam niyo, lahat pwede, kahit bank manager ka pa, lahat dito pwedeng mag-umpisa kahit ikaw ay baon sa utang, kahit ay hindi ka pa kagandahan, hindi ka pa katalinuhan, di ba? Basta dito sa IMG, hindi tatanungin kung ano ka before, at ano ka ngayon? Ang tanong lang sa'yo, ano ba gusto mong marating? At kung meron kang gusto marating, be part of IMG and we do our business by providing total financial solutions to family. So, ito yung business na tuturuan mo ang taong mag-ipon, hindi magastos. Tuturuan mo yung tao ng paano mabago yung buhay niya. Tuturuan mo siya paano makawala sa utang. Tuturuan mo siyang maging, mahay, mag, maging maayos ang buhay ng pamilya niya. So ito yung business na talagang napaka-amazing. Kasi talagang ako, ang dami ko ng business na pinasok. Pero dito talaga ako na in love. At talagang worth it ang paghihirap natin dito sa IMG. Kasi talagang... We, ano, parang nagiging blessing, nagiging channel of blessings tayo sa maraming tao may financial difficulty. So, how IMG can help you? Maybe yung iba nagtatanong sa inyo, how IMG can help you? Paano ba ang matutulungan ng IMG? Alam nyo po ang pinaka-best way paano kayo matulungan ni IMG? Start your IMG journey now to change your life. Yan po yung pinakamagandang magagawa mo sa buhay mo ngayon. Kung may financial difficulty ka, kahit baon ka pa sa utang, kagaya ko, milyon ang naging utang ko. Pero nakaahon ako. Yan, may liability akong asawa, pero ngayon asset na. ba? Diba? So, 
dati parang hindi mo alam kung anong purpose mo in life. Pero ngayon, talagang I'm so blessed kasi nga ang dami ko ng taong natutulungan. And ito na po yung reward ko na makatulong sa maraming tao. Sabi dito, the greatest purpose in life, the greatest achievement one could ever have in life, the greatest satisfaction one could ever get in life, can only be found in the service of others. So let's be a service to others. Let's be a blessing to others. At yun po, ay, I'm sure, hindi lang tayo yung prosper mas marami po tayong taong matutulungan. Once again, this is Coach Drill Felicarta Pablo. This is my YouTube channel. And please, like and subscribe po kung gusto niyo po po matuto. Mag-update po ako dyan ng aking mga uh, trainings. Ayan. And ayan po yung aking mga videos So, please like and follow na rin. And if you have questions, pwede nyo rin po ako i-contact dyan. Thank you so much for ano, staying with me. Ayan, 157 participants. Thank you po. And have a great evening. Ayan. Diba?